গরম পড়েই চলেছে বেড়েই চলেছে দু হাজার সতেরোর থেকে আঠেরো সালে যখন বেশি গরম পড়লো আমরা ভাবলাম এটাই রেকর্ড এর থেকে বেশি গরম পড়তে পারে না আজকে উনিশে এসে দেখছি গরম আরও বেড়ে চলেছে এবং দিনকে দিন বাড়তেই থাকবে বৈজ্ঞানিকরাই এটা বলছেন দিনকে দিন গরম বাড়তে থাকবে পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে তাই আজ খাই বা না খাই এসি কেনা চাই এরকম একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে আর কি মানে আমরা সবাই এত গরমে কষ্ট পাচ্ছি আমাদের সব কিছু বাদ দিয়ে মনে হচ্ছে একটা এসি কিনে বাড়িতে লাগাই শরীরটা একটু শান্ত হোক একটু আরাম পাই কিন্তু এসি কিনতে গেলে সবারই মানে আমি যখন নিজে কিনতে গেছিলাম আমাকে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিছু প্রশ্ন মনে জেগেছিল উত্তর দেওয়ার লোক ছিল না তাই আজকের এই ভিডিওটা একটু অন্যরকম ভিডিও আপনাদের এটা গাইড করার চেষ্টা করব যে একটা এসি কেনার সময় কি কি জিনিস মাথায় রেখে কিভাবে এসি কিনবেন প্রথমত আমাদের যে প্রশ্নগুলো মনে আসে যে এসি কত টনের কিনবো এক টন দেড় টন দু টন এরম টনের গল্প শুনেছি কত টনের এসি কিনবো দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা সব থেকে জ্বলন্ত প্রশ্ন যে এসি আমরা স্প্লিট এসি লাগাবো নাকি উইন্ডো এসি লাগাবো মানে জানলায় লাগাবো নাকি ওই ছোট এসি সুন্দর এসি ঘরে যেগুলো ওপরে দেওয়ালে লাগানো যায় সেরকম লাগাবো নাকি ইনভার্টার এসি লাগাবো এটা একটা নতুন ব্যাপার এসছে সেটা কেন কি ব্যাপার এই ব্যাপারে অনেকের কাছে এই ব্যাপারটা স্বচ্ছ নয় এবং এই সব কিছু প্রশ্ন ছাড়িয়ে সবার আগে যে প্রশ্নটা মনে আসে সেটা হচ্ছে এসি লাগালে আমাকে মাসে কত টাকা ইলেকট্রিক বিল দিতে হবে মানি ম্যাটার্স ভাই টাকার ব্যাপারটা আমাদের মাথায় আসেই কারণ আমরা মধ্যবিত্ত এর পরে যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে একটু যখন আপনার নলেজ বেড়ে যাবে আপনাকে এটা চিন্তা করতে হবে যে এসি অ্যালুমিনিয়ামের লাগাবো নাকি কপার কয়েলওয়ালা লাগাবো তখন আপনি একটু এক্সপার্ট হয়ে গেছেন আপনার মনে কিন্তু এই সব চিন্তা আসতে শুরু করবে এবার আপনাকে এরপর ভাবতে হবে যে আপনি কতক্ষণ এসি চালাবেন সারা দিনে কোন টেম্পারেচারে কতটা এসি চালালে সেটা ঠিক হবে আপনি কোন কোম্পানির এসি নেবেন সবশেষে এটা ডিসিশান নিতে হবে তাহলে আজকে সবটুকু এটা পরিষ্কার করে আপনাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব একটা কমপ্লিট আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব যদি এর বাইরেও কিছু প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন আমি চেষ্টা করব তার উত্তর দেওয়ার যথাসম্ভব আর ভিডিও যদি এখনও অবধি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন লাইক করলে ভালো লাগে মনে একটু শান্তি হয় ঠান্ডা হয় মনটা আর কি এসি ছাড়াই প্রথম প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে যে এসি কত টন লাগাবো টনের ব্যাপারটা আসলে কি যে বাড়িতে একটা এসি কিনে আনলাম ওজন করে দেখলাম এক টন তো হচ্ছে না এক টনের এসি কিনলাম এক টন ওজন হচ্ছে না পুরনো যোগ পচা যোগ তবু বলে ফেললাম আর কি টনের ব্যাপারটা টনের হিসেবটা এরকম যে আমি যদি এক টন বরফ ঘরের মধ্যে এনে রাখি সেটা আমার ঘরটাকে কতটা ঠান্ডা করবে সেটাই এক টনের এসি ততটা ঠান্ডা করতে পারবে আমি যদি দেড় টন রাখি বা দু টন বরফ ঘরে রাখি সেটা যতটা আমার ঘরকে ঠান্ডা করতে পারবে সেই একই রকম ঠান্ডা করবে যে এসি তার রেটিং তত হবে এটা সোজা ব্যাপার এই ব্যাপারটা আপনি মাথায় রেখে আপনার ঘরের সাইজ মাথায় রেখে সেই মতো এক টন দেড় টন বা দু টনের এসি কিনবেন সোজা হিসাবে একটা আছে সেটা হচ্ছে দশ বাই দশ মানে একশো স্কোয়ার ফিটের যদি ঘর হয় তাহলে আপনি এক টন এসি নেবেন যদি দুশো স্কোয়ার ফিটের ঘর হয় দু টন এসি নেবেন তেমনি দেড়শো স্কোয়ার ফিটের ঘর হলে অবভিয়াসলি দেড় টন এসি নেবেন কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই সহজ হিসাবটা সবসময় কাজে লাগে না দুই আর দুই চার হয় না আপনার ঘর যদি টপ ফ্লোরে হয় বাড়ির ছাদে সারাক্ষণ রোদ পড়ে আপনার এরিয়াটা যদি আশেপাশের আবহাওয়া যদি প্রচণ্ড গরম হয় তাহলে আপনার ওই একশো স্কোয়ার ফিটের ঘরে এক টন এসিতে কাজ হবে না আপনাকে লাগাতে হবে দেড় টন এসি ইভেন আপনার একটা দেওয়ালও যদি সারা দিন রোদ পায় তাহলে কিন্তু আপনাকে দেড় টন এসি লাগাতে হবে এবং আর একটা ব্যাপার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমার মনে হয় এটা সবাই ঠিক উল্লেখ করে না এটা আপনার জানা দরকার অবশ্যই যে একটা ঘরে কতজন মানুষ এসির হাওয়া খাচ্ছে সেটার উপর নির্ভর করবে আপনি কত টন এসি লাগাচ্ছেন যদি একটা দশ বাই ঘর দশ ঘরে দশজন মানুষ বসে থাকে তাহলে ঘর অবশ্যই অনেক বেশি গরম হবে এক টন এসিতে সেটা কুলাবে না আপনাকে ওখানে দেড় টন এসি ইউজ করতে হবে এবার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি উইন্ডো এসি না স্প্লিট এসি অবশ্যই আপনি যদি ভাবেন যে আপনার এসি অনেক আওয়াজ করবে না আপনাকে কোনো ঝামেলা দেবে না আপনার ঘরে দেখতে শো নষ্ট হবে না তাহলে আপনি স্প্লিট এসির দিকে যাবেন কারণ স্প্লিট এসি কম জায়গা নেয় দেওয়ালে লাগানো থাকে আওয়াজ কম হয় সব থেকে বড় ব্যাপার এবং লাগানোতে কোনো রকম ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নেই দেওয়ালে শুধু আপনাকে একটা পাইপ যাওয়ার মতো ফুটো করতে হবে হাফ ইঞ্চি বা এক ইঞ্চি একটা ফুটো আর কিছু না পাইপটা তার মধ্যে দিয়ে বাইরে চলে যাবে এবং বাইরে যে যাবে বাইরে যে একটা আউটলেট ইউনিট বসবে সেই ইউনিটটাও শুধু দুটো ক্ল্যাম দিয়ে দেওয়ালে ক্ল্যাম লাগানো থাকবে সেই ক্ল্যামের ওপর আউটডোর ইউনিটটা বসে যাবে আর কিছু না একটা পাইপ দিয়ে এই বাইরের এবং ভেতরের ইউনিট দুটোকে কানেক্ট করা থাকবে সেটা কপারের পাইপ হয় তার দাম একটু বেশি পড়ে এছাড়া আর কিছু সেরকম অসুবিধা নেই স্প্লিট
সবাই বলবে হয়তো ভুল কেউ বলবে হয়তো ঠিক কিন্তু এটা আমি নিজে যেটা ফেস করেছি আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি আমার মনে হয়েছে নিজে ব্যবহার করে যে উইন্ডো এসি থেকে স্প্লিট এসি ঘর বেশি ঠান্ডা করে তার একটা বড় কারণ এটা যেটা আমার ভেবে কারণটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে উইন্ডো এসি নিচে লাগানো থাকে এবং স্প্লিট এসি লাগানো থাকে ওপরে আপনি যত উপরে এসি লাগাবেন দেওয়ালের যত ওপরে ছাদের যত কাছাকাছি সেটা ঘরকে তত বেশি তত ভালোভাবে ঠান্ডা করতে পারবে কারণ গরম হাওয়াটা সবসময় ওপরে থাকে গরম হাওয়াকে যে এসি তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করতে পারবে সেই এসির ওপর চাপ কম পড়বে সেই এসি ঘরকে তত ভালো তত সুন্দর করে ঠান্ডা করতে পারবে আপনি যখন এত দূর ভিডিওটা দেখেছেন তার মানে আপনি যথেষ্ট সিরিয়াস এসি কেনার ব্যাপারে এবং আপনি সত্যি জানতে বুঝতে এবং শিখতে চান তাহলে একটু ছোট্ট করে টেকনিক্যাল কথা বলে নিই কিছু না টেকনিক্যাল কথা বলতে আপনাকে বলবো যে এসির ভিতর যে কয়েল থাকে সেই কয়েলটা কখনো তামার হয় কখনো অ্যালুমিনিয়ামের হয় তো এবার আমরা তো অবশ্যই জানি যে তামার থেকে অ্যালুমিনিয়ামের দাম অনেক কম তাই অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল দেওয়া এসি কিনলে তার দাম কম পড়বে কিন্তু দুটো যে আপনার এরকম হবে যে কোনোটা ঠান্ডা বেশি করবে কোনোটা ঠান্ডা কম করবে একদমই তা নয় অ্যালুমিনিয়াম এবং তামা দুটো কয়েলের এসি আপনার ঘর সমানভাবে ঠান্ডা করবে তা সত্ত্বেও আমি সবসময় সাজেস্ট করি সবসময় এটা আপনাকে পরামর্শ দেবো যে আপনি কপার কয়েলের দিকে যান তার কারণ অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল যদি একবার ফুটো হয়ে যায় তাহলে সেটা আর সারানো প্রায় অসম্ভব সেটা অসম্ভবই আর বিশেষ করে আপনি যদি নোনা আবহাওয়া আপনার বাড়ির চারপাশের আবহাওয়া যদি নোনা হয় তাহলে কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল মানে খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে এবং সেটা সারাতে পারবেন না এবং সেটা রিপ্লেস করতে হলে সেটা পাল্টাতে হলে যা খরচা আপনি প্রথম এসি কেনার সময় যে টাকা বাঁচিয়েছিলেন তার থেকে অনেক বেশি খরচা পড়ে যাবে তাই প্রথম থেকেই সাবধান থাকুন প্রথম থেকেই কপার কয়েলের দিকে যান দোকানদারকে এসি কিনতে যাওয়ার সময় বারবার জোর দিন এই ব্যাপারটা সে যাতে আপনাকে এটা কনফার্ম করে যে ভেতরের যে কয়েলটা আছে বাইরের তারটা কিন্তু বাইরের যে পাইপ থাকবে সেটা কপারেরই হবে কিন্তু ভেতরের যে কয়েলটা আছে সেটা যেন কপারের হয় সেটা যেন তামার হয় তাতে দু পয়সা বেশি লাগলেও সেটা তখন মেনে নিন এবার পরের প্রশ্ন আসে আমরা ইনভার্টার এসি কিনবো কিনা ইনভার্টার এসির ব্যাপারটা কিছুই না সেটা একটা কন্টিনিউয়াস সেটা চলতে থাকে একটা মিনিমাম পাওয়ার বা মিনিমাম কারেন্ট সেটা নেয় আমাদের এমনি এসিগুলো কি হয় কিছুক্ষণ চললো ঘর ঠান্ডা করলো অফ হয়ে গেল আবার ঘর একটু গরম হতে সেটা আবার কিছুক্ষণ চললো ঘরটাকে ঠান্ডা করলো আবার অফ হয়ে গেল এই প্রসেসটা চলতে থাকে অন অফ অন অফ অন অফ কিন্তু ইনভার্টার এসি সেটা করে না ইনভার্টার এসি কন্টিনিউয়াস একটা লো পাওয়ার নিয়ে চলতেই থাকে এবং আওয়াজও কম হয় তার ফলে ইনভার্টার এসিতে আপনার বিল অনেক কম আসবে যদি আপনি বেশিক্ষণ ইউজ করেন এসি ঘরে যদি আপনার বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা এসি চলে তাহলে ইনভার্টার এসির দিকে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ না হলে ইনভার্টার এসির দাম যতটা বেশি অত টাকা আমার মনে হয় ইনভেস্ট করার কোনো কারণ নেই কোনো প্রয়োজনই নেই এবার আসে স্টার রেটিং বা এসির সবসময় একটা রেটিং দেয় একটা সংস্থা যে এটা কত বেশি কারেন্ট এফিসিয়েন্ট ইলেকট্রিক এফিসিয়েন্ট মানে এটা কত কম পাওয়ার কনজিউম করবে আমার ঘর ঠান্ডা করার জন্য সেই অনুযায়ী তার রেটিং হয় ওয়ান স্টার টু স্টার থেকে ফাইভ স্টার অবধি যদিও বলা হয় ওই স্টার রেটিং নাকি প্রতি বছর দুটো করে স্টার কমতে থাকে তো যাই হোক এসির এই স্টার রেটিং কেনার জন্য আপনাকে বেশি টাকা দিতে হবে যত বেশি স্টার নেবেন তত সেটা কম কারেন্ট খাবে তাই আপনাকে কেনার সময় বেশি দাম দিতে হবে প্রথমেই কোম্পানি টাকাটা বুঝে নেবে আর কি আপনাকে এবার ভাবতে হবে আপনি যদি দিনে বারো চোদ্দ ঘন্টা এসি তা চালান তাহলে আপনি যে এক্সট্রা ওয়ান স্টারের বদলে ফাইভ স্টার নিচ্ছেন সেই যে এক্সট্রা টাকাটা খরচা করছেন নেওয়ার জন্য হয়তো পাঁচ হাজার টাকা এক্সট্রা খরচা করছেন সেই টাকাটা আপনার কত দিনে উসুল হবে প্রতি মাসে আপনার যদি ইলেকট্রিক বিল আপনি একশো টাকা বাঁচাতে পারেন ফাইভ স্টার রেটিং নিয়ে রেটিংওয়ালা এসি নিয়ে তাহলে সেই এক মাস বছরে আপনার বাঁচবে বারোশো টাকা এবং ওই টাকা ইস্যুল উসুল হতে হতে আপনি মোটামুটি ধরে নিন আপনার পাঁচ বছর তাহলে পাঁচ হাজার টাকা এক্সট্রা খরচা করলেন শুরুতেই পাঁচ বছর ধরে সেই টাকা উসুল করলেন সেটা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে এই জায়গাটা আপনাকে হিসেব করে রাখতে হবে যে আপনার এসি কতক্ষণ চলে ইলেকট্রিক বিল আপনি কত বাঁচাতে পারছেন সেই অনুযায়ী আপনি কত স্টারের এসি নেবেন ভিডিও এবার শেষের দিকে কিন্তু কয়েকটা বিশেষ কথা জরুরি কথা আপনাদের বলার আছে প্রথমত এসি কিনতে যাওয়ার আগে বাড়িতে একটা রিসার্চ করুন ইন্টারনেটে একটু পড়ুন বন্ধুদের থেকে ফিডব্যাক নিন তারপরে তিন চারটে এসিকে শর্টলিস্টেড করে তারপর দোকানে যান আপনার প্রস্তুতিটা বাড়িতে থাকা দরকার না হলে দোকানে গিয়ে অথই জলে পড়বেন এবং প্রথমবারেই যে এসি কিনতে হবে এরকম কথা নেই দোকানে বারবার যান বুঝে নিন তারপর কিনুন আজকাল তো বহু নতুন নতুন কোম্পানি এসি বার করছে ভালো কাজ করছে তারা পুরনো ট্র্যাডিশনাল কোম্পানিগুলো তারাও আছে তারাও ভালো এসি বার করে কিন্তু আপনাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে এসি কেনার আগে সবার আগে এই পয়েন্টটা মাথায় রাখবেন যে কাদের আফটার সেলস সার্ভিস ভালো কার
এসিতে ঠান্ডা খেয়ে আলাদা মজা তাহলে পকেট কে চাপ কম রাখার জন্য আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এসি সব সময় উপর দিকে লাগান দেওয়ালের উপরে ছাদের কাছাকাছি তাতে ঘর তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হবে ভালো ঠান্ডা হবে এসির উপর চাপ কম পড়বে তার ফলে ইলেকট্রিক বিলও কম আসবে এবং এটাও খেয়াল রাখুন আপনি যখন এসি চালাচ্ছেন আমরা শুরুতেই ষোলো আঠেরো খুব কম টেম্পারেচারে চালাই গরম ঘরটাকে ঠান্ডা করে নিই তারপর এসিটাকে আঠাশ তিরিশ এরকম টেম্পারেচারে দিই এটা করা ঠিক নয় আপনার উচিত এসি শুরু থেকেই চব্বিশ ছাব্বিশ এরকম একটা টেম্পারেচার মেনটেন করা এটা হলে কি হয় একটা ব্যালেন্স ব্যাপার থাকে বিলও কম আসবে ঘরও ঠান্ডা হবে এই ব্যাপারটা আর কি যেমন গাড়িতে আমরা করি গাড়ির হঠাৎ জোরে পিক দিলে কি হয় তেল বেশি পড়ে আস্তে আস্তে পিক বাড়ালে তাহলে গাড়িতে তেল কম পড়ে সাশ্রয় হয় এসির ক্ষেত্রে একই নিয়ম এবার আপনাকে আর একটা কথা যেটা বলবো যে বারবার আমরা এসি চালানোর পর দরজা খুলি বন্ধ করি জানলা খুলি এটা কিন্তু খুব খারাপ এটার জন্য বিল অনেক বেশি আসে এসির ওপর অনেক চাপ পড়ে এসি চালানোর সময় দরজা জানলা বন্ধ রাখার ব্যাপারটা একদম সিকিওর রাখুন এবং এই হিসাবটা সব সময় কষবেন যে আপনি এসি কতক্ষণ চালাবেন সেই অনুযায়ী এসিতে টাকা ইনভেস্ট করবেন আপনি ভালো এসি ইনভার্টার এসি ভালো রেটিংয়ের এসি কিনে বাড়িতে যদি দু চার ঘন্টা চালান সেটা পুরোপুরি লস কারণ ওই পয়সা উসুল হতে অনেক সময় লাগবে আপনি প্রথম থেকে এটাই করুন যে আপনি যদি দিনে দু চার ঘন্টা এসি চালাবেন এরম ভাবেন তাহলে আপনি নর্মাল এসি কিনুন কম এসি রেটিংয়ে কিনুন কম টাকা ইনভেস্ট করুন তাহলে আপনার কিন্তু লাভ বেশি হবে আজকের ভিডিও এই অবধি যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকানটা বাজিয়ে রাখবেন তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়